ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അ ന്യൂ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന മൊഡ്യൂളിന് താഴെയുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ സപ്ലൈ സോഴ്സസും വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്നുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ എസ് എസ് സി ജെ ഇ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഐ കാർഡായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ പീക്ക് ഹവേർലി വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് പെർ അവർ കോഴ്സസ് അതായത് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ പീക്ക് അവേർലി വാട്ടർ ഡിമാൻഡും മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം അവർലി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് അവർലി ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് അവർലി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഡെയിലി കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് മാക്സിമം ഡെയിലി കൺസംഷൻ ഇനി മാക്സിമം അവേർലി കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് അവേർലി കൺസംഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആവറേജ് അവേർലി കൺസംഷൻ ഓഫ് എ മാക്സിമം ഡേ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് അവേർലി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ മാക്സിമം ഡേ അപ്പോൾ ആവറേജ് അവേർലി കൺസംഷനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തായി ചെയ്യാം മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഡെയിലി കൺസംഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് ആണ് സോ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് വീണ്ടും നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഈ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ആനുവൽ ആവറേജ് അവേർലി ഡിമാൻഡ് സോ മാക്സിമം അവേർലി കൺസംഷന് നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ആനുവൽ ആവറേജ് അവേർലി ഡിമാൻഡ് എന്നും പറയാം എന്നാൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ പീക്ക് അവേർലി ഡിമാൻഡും മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡും ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി ആനുവൽ ആവറേജ് ഡെയിലി ഡിമാൻഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടോട്ടൽ വാട്ടർ കൺസംഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ആവറേജ് ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ ഈസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ടോട്ടൽ വാട്ടർ കൺസംഷൻ ഓഫ് എ സിറ്റി ദറ്റ് ഇസ് ടു സെവൻറ്റി എൽ പി സി ഡി ആണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഡൊമസ്റ്റിക് ആവറേജ് ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എൽ പി സി ഡി ആണ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വാട്ടർ കൺസംഷൻ ഓഫ് എ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ ടൗൺ ആസ് പെർ സെൻസസ് റെക്കോർഡ് ബൈ ടു ടു ലാക്ക് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർ ദി ഇയർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് വൺ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫൈൻഡ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ ടൗൺ ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ യൂസിങ് അരിത്തമാറ്റിക് മെയിൻ മെത്തേഡ് അരിത്തമാറ്റിക് മെയിൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളോട് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഐ കാർഡായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണാം അതിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് അരിത്തമാറ്റിക് മെയിൻ മെയിൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോർ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ആദ്യം ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ കാണാം ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ
തിയറീസ് ഒക്കെ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് പോയിട്ട് കാണുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പോയിട്ട് കാണാം ഇവിടെ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ടു അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷനും കാണണം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷനും കാണണം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജിയോമെട്രിക് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ജിയോമെട്രിക് ഗ്രോത്ത് ജിയോമെട്രിക് മെയിൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള പോപ്പുലേഷൻ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നില്ല ലിങ്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എക്സിറ്റ് വേസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് ഷുഡ് ബി എ മിനിമം ഓഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ഇൻഡിസ്പീഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ഡൗൺ റോട്ട് താഴേക്ക് വരാതെ മുകളിലോട്ട് ഡൗൺ റോട്ട് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ താഴേക്കുള്ള എയറിന്റെ ഫ്ലോന് തടയാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് വരുന്നത് താഴേക്ക് വരുന്ന എയർ തടഞ്ഞ് മുകളിലോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാസസിന്റെ മിനിമം വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് വിൻഡ് സ്പീഡ് ആയിരിക്കണം വിൻഡ് സ്പീഡിന് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് വിൻഡ് സ്പീഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ സ്മെൽ താഴത്തേക്ക് തന്നെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് വിൻഡ് സ്പീഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ ഡൗൺ റോട്ട് ഓക്കെ ഇതിനിപ്പോൾ അധികം ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല ജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ മെയിൻറ്റെനൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് സാനിറ്ററി വർക്ക് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് മെയിൻറ്റെനൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് സാനിറ്ററി വർക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് തരാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി അതായത് പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിങ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അപ്പൊ സോഷ്യൽ വെൽഫെയറും പബ്ലിക് വർക്കും പബ്ലിക് ഹെൽത്തും ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ താഴെ വരുന്നതാണ് അതിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് സാനിറ്ററി വർക്ക്സ് നോക്കുന്നത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആണ് ഇനി അതുപോലെ പബ്ലിക് വർക്ക് നോക്കുന്നത് എന്താണ് റോഡും ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് റോഡും ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ വർക്ക് നോക്കുന്നത് പബ്ലിക് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണ് ദെൻ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അതായത് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള പേഴ്സൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് സോ അതുപോലെയുള്ള സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ഇലക്ട്രിസിറ്റിന്റെയൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇറിഗേഷൻ വർക്ക്സും അതുപോലെയുള്ള ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഡാംസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇലക്ട്രിക് വർക്ക് ദെൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ താഴെ വരുന്ന കുറച്ചാണ് സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ് നാഷണൽ തേർമൽ പവർ നാഷണൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ താഴെയാണ് വരുന്നത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സോറി നാഷണൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ താഴെയാണ് വരുന്നത് പബ്ലിക് വർക്ക് സോഷ്യൽ വെൽഫെയറും പബ്ലിക് ഹെൽത്തും എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ താഴെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിൽ സാനിറ്ററി വർക്ക്സ് നോക്കുന്നത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പെർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ദ പീക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ മിനിറ്റീസ് ആസ് പെർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ പെർ മിനിറ്റ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ഫോർ ഫൈവ് ടു ടെൻ യൂസേഴ്സ് വൺ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ യൂസേഴ്സ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ലിറ്റർ ഫോർ ട്വന്റി യൂസേഴ്സ് ഓൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആണ് ആസ് പെർ ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിക് ഡിസ്ചാർജ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ
1 lakh meter cube aanu so namukku engane cheyidha madhi 2.7 into annual average daily demand at the maximum daily consumption for the city which have a average daily consumption of 1 lakh meter cube aanu so 2.7 into 1 lakh cheya that is 2 lakh 70000 so answer varunade 2 lakh 70000 aanu കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മാക്സിമം ഡെയിലി കൺസംഷൻ ഫോർ ദ സിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം അവർലി ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് അവർ മാക്സിമം അവർലി കൺസംഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെയിൻ ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഇതിൽ ഏതിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെയിൻസ് മെയിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കോയിൻസ് രണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ മാക്സിമം അവേർലി ഡിമാൻഡ് അതല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് ഇതിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ അതിന് അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെയിൻസിന്റെ ഡിസൈനിന് ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെയിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ പൈപ്പ് മെയിൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് ആണ് കോയിൻസിഡൻറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ മന്ത്ലി അവേർലി ഡിമാൻഡ് ഓൺ മാക്സിമം ഡേ ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം അവേർലി ഡിമാൻഡ് സോറി മാക്സിമം അവേർലി ഡിമാൻഡ് അതായത് മന്ത്ലി അവേർലി ഡിമാൻഡ് ഓൺ മാക്സിമം ഡേ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സജഷൻ ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഞാൻ എന്നാലും നോട്ട്സ് വേണോ എന്നുള്ളതിന് ഒന്ന് രണ്ട് കമൻസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോട്ട്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തതുപോലെ ജസ്റ്റ് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലാത്തത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അതുപോലെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഫോളോ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇനി പുത